Na mtazamaji basi tumerejea uh, mara baada ya mapumziko hayo na kumbuka kwamba tuko kwenye wiki ya maradhi asiyoambukiza. Mm, wiki ya maradhi asiyoambukiza ambapo eh, imeanza tangu tarehe 15 mpaka tarehe 22 uh, mwezi huu Oktoba ambao tuko nao tunazungumzia maradhi asiyoambukiza. Maradhi asiyoambukiza yako mengi sana katika kapu lake. Na leo hii basi tumebahatika kuwa na eh, msaidizi meneja huyu kutoka kitengo cha maradhi asiyoambukiza wizara ya afya ya Zanzibar eh, bi zuhura amur bi zuhura eh, sale amur ambaye tuko naye hapa live kabisa tunazungumzia maradhi haya bi zuhura karibu sana asante sana madam tuna tunapoangalia tuna, tuna maradhi ya sambukiza eh, ni moja kati ya uh, maradhi ambayo tunasema kwamba ni fakiri mm. kwamba hata uh, takwimu kwa mujibu wa wizara ya afya mnazozitoa inasema kwamba vifo vingi vinasababishwa na maradhi yasiyoambukiza. No. Tofauti na maradhi ambayo yanaoambukiza. Na wakati utakuja kutuambia kwa sana hizo takwimu hizi zinapokuwa. Lakini tunapoangalia pale kuna kisukari, kuna saratani, kuna uh, pressure, kuna na mengineyo ambayo yako hapo. Hebu tunapozungumza tunapo maradhi yasiyoambukiza, wakati tunaanza kulitaje ama tunaanza kuyaanisha ya maradhi labda ungetuelezea kwa undani zaidi e, tunazungumzia uh, katika makundi yepi na kama ni hayo je e, na hii ndio wiki yake wizara imejipanga vipi licha kwamba mnatoa taaluma kwa muda mwingi e, mnatumia sana uh, vyombo vya habari makala mbalimbali live kama hizi na mengineyo karibu sana vizuri asante sana kwanza na kupongeza kwa kusema tunatumia sana vyombo vya habari. Nam. Kwa hiyo hizo ni moja ya juhudi ambazo mm. tunazifanya kupitia wizara afya na wadau wetu. Ah tuna wadau wa karibu kama hawa pharmacists kwa hiyo na wadau wengine tunashirikiana sana kuhakikisha kwamba tunazuia lile ongezeko la haya maradhi ya sambukiza na tunaposema maradhi ya sambukiza basi ni yale kama maradhi ya pressure, mm. maradhi ya sukari, maradhi ya saratani lakini pia ajali za barabarani nayo inaingia mm. kwenye kundi la maradhi ya sambukiza yeah. na katika maadhimisho ya wiki ya maradhi ya sambukiza ulimwenguni ambayo wiki hii inakuenaanzia tarehe 15 hadi tarehe 22 ya mwezi wa kumi mm. basi zaidi tunajikita kuhakikisha kwamba je ile mikakati iliyowekwa ya kudhibiti hili ongezeko yanafanyika kivitendo mm. na hasa kwa mwaka huu hasa tumekuja na timu hiyo kwamba ile mikakati iliyopangwa ama na serikali mm. ama na ni taasisi sizo kwanza serikali mm. je kweli mikakati ile imebakia kwenye makaratasi mm. ama inatekeleze, inatekelezwa kwa vitendo mm. na tukisema mikakati hiyo kwanza tunaanza kuna mikakati gani ambayo serikali imeipanga ili kudhibiti hili ongezeko lakini kwa Zanzibar unaona wazi mikakati ya kwanza ni kuhakikisha kwamba kuna miundo mbinu bora ili wananchi wale ambao tayari wanaishi na maradhi ya sambukiza mm. wanapata huduma bora za afya ndio wanapatiwa elimu ambayo elimu ile itawapelekea wao waweze kujikinga okay. wasipate haya maradhi mm. ama wale waliopata maradhi wajue afuate taratibu zipi ili waweze kuishi na yale maradhi bila ya kupata zile athari zinazotokana na maradhi hayo ndio kwa hiyo kwa Zanzibar kwanza nashukuru na natoa pongezi kwa mheshimiwa rais wetu kwamba kuleta mabadiliko ya haraka mm. katika miundo mbinu ya afya. Mm. Tunaona kwamba kuna hospitali mpya za kisasa za wilaya, mm. za wilaya okay. ambapo mwananchi anapofika pale awe amepata haya maradhi ama amekwenda kwa kupima afya kwa hiyo zile huduma zipo. Na huduma zilopo ni huduma bora zinapatikana kwa wakati na ustahiki na unakidhi yale mahitaji ya yule mlengwa kwa hiyo hilo tumepiga hatua ina maana mikakati iliyowekwa hmm. tunaitekeleza kwa vitendo ndio sawa hmm. lakini je wananchi wenyewe tayari tumeshaboroshwa miundo mbinu je tunabadilika tabia zetu mm -hmm. eh hmm. sasa hapa mali so, so la kujiuliza Mambo huduma mbali mbali zimeboreshwa. Yeah. Mikakati mbali mbali imewekwa na mm. serikali pamoja na wadau. Mm. Lakini je, mtu binafsi, familia, tunabadilika tabia? Mwanzo umesema kwamba mara nyingi tumekuwa tiku, tukifika eh Ndiyo. kwenye hivi vitu vya habari mm. kuelimisha wananchi, kutoa taaluma. Mm. Lakini je, mwananchi wenyewe ajitathmini? Mm. 
Mali kiwewe, unapokwenda nyumbani unapopeleka chakula. Je, unahisi ulo mlo umetimia mm. ili mama watoto aitaharishie familia yako? Yaani kwanza jitathmini wewe mwenyewe. Je, watoto wangu hawa watakuwa wakiwa kwanza wanajua mlo gani wale? Ndio. Wale kiasi gani? Wale wakati gani? Tunaambwa tule pale mwili unapohitaji kula, sio tunajilia tu. Mm. Lakini pia tuwe na nidhamu katika ule mlo wenyewe sasa. Mm. Tumeupangiliaje? Jukumu la nani? Jukumu la wale wakuu wa familia. Mm. Mama na baba. Kwa hiyo utaona kwamba kila mtu hii mikakati ama mbinu za kujikinga na maradhi ya sambukiza yanamhusu sio serikali. Kwa hiyo mimi katika wiki hii ya maadhimisho ya, ya wiki ya maradhi ya sambukiza ulimwenguni ni wiki ya kujitathmini na kuweza kupanga upya naona ama kuendeleza ile mipango ambayo tunahisi imeleta tija kwenye jamii lakini kubwa katika maradhi ya suambukiza ni kubadilisha mfumo wetu wa maisha mali kinaambia na katika hilo ambalo unazungumza la kubadilisha mfumo wa maisha mm. uh, <laughs> uh, unajua kwamba watu tunaishi kwa ku, kwa mazoea naam tunaishi kwa mazoea kwa sababu unakuta kwamba <coughs> kwa mfano licha ya kwamba wataalamu wa afya wanakuja maafisa mbalimbali kwa sababu ya kuja kuzungumza bwana tunachoshusha zungumza mara nyingi pressure ikoje no. sababu zake zipi no. dalili zake zikoje sukari koje eh, sababu zake ziko vipi vyanzo vichocheo saratani hali kadhalika na vitu vingine kama hivyo na juzi tu wizara ilikuwa imefanya eh, kupitia jazz ile onete gezi ile mm. ambayo kwa mfanya kwa sababu ya upimaji wa saratani, wa saratani. Yeah. lakini hata hivyo wizara bado mnaendelea nafikiri umeona katika viwanja vya mnazi moja pale no. uh, watu wanapima wana, wana sukari pressure vitu kama hivyo bado nafikiri mpaka leo bado wanaendelea pale no. watu wanafanya hizo hizo activity sasa uh, mwamko wako ambao wanajitokeza uh, shida yetu sisi nakuta kuna baadhi ya vitu tunakariri Alafu tunaweza tunasingizia wakati mwingine ugumu wa maisha. Mfano kama okay. Uh, ugumu wa maisha lakini ugumu wa maisha kwa mfano kama ni ugumu wa maisha. Labda tuseme watu ambao walikuwa wamepita huko nyuma walikuwa wanaishi katika mfumo gani? Mfumo gani? Swala ambalo naweza kuniomba naomba tujiulize kwa pamoja. Walikuwa wanaishi vipi? Na alikuwa na afya nzuri, walikuwa na siha nzuri. Mfano mtu sasa hivi ana uwezo ile kumoa shina la shina la nini kwa mkono mmoja mwingine hawezi. Si kweli. Unajua ikumoa shina la 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 niseme tu shina la la, la muhogo uka, uka, u, umekuta tu muhogo hivi uchukue ile shina kufanya hivi mwingine hawezi anahitaji kisaidizi aidha aliwetoe jembe ama aliwetoe cheko kwa ajili ya kuweza kupachimbwe ile apate mzizo wakati mtu zamani akikamata aki tu kitu fulani ame ame amekishia wasafu mtu anakupa na nguvu za kutosha sasa unakuta kwamba a uh, tunaishi kwa ku, kwa kukariri mm. alafu kuna vitu ambavyo tunatakiwa tubadilike kwa sababu maisha ni, ni mifumo inatakiwa tubadilike kulingana na wakati kabisa na vitu ambavyo tunakula tunatakiwa tuwe vitu ambavyo vyenye tija kwa mujibu wa wataalamu mnavyotuelekeza mm. sawa eh? umezungumza kwenye swala la chakula kuna kuna hii diet ambayo ile yani diet mm. yani kwa maana vitu ambavyo viwe kwa ni variety na Tunashauriwa sana kama mfano hii ima uwe mgonjwa wa sukari ama usio mgonjwa wa sukari uwe mtu wa kawaida ule ule chakula ambacho kama ni, ni ugari kama ngumi mboga ziwe nyingi yani mboga iwe nyingi sana na matunda pia wepo maji unakunywa kwa wingi sasa nani anafuata hizo format watu wengi unakuta kwa mambo mengine asubuhi amepiga mapa kwetu tuna kwa sababu tunapokula format zetu asubuhi mtu ashindilia urojo sio inaelewa pigia urojo wake kwa maana mm. yani urojo wake kwa sababu mwingine safari yake na kwa ndefu kwa mchana ana kitu hapo mm. au mchana anakuja kula na usiku labda akija kula na kuja kula chipsi mbele kisha mm. anakuja kula chipsi anapiga na <laughs> anapiga na juisi tena juisi yenyewe mm. ni juisi ile ambayo sio ile juisi safi ya kufanya kwa mkono hapana mm. juisi ambayo tayari iko kwenye yeme imepestiwa mm. ama soda mm. vama kitu ambacho tunasema kwamba kwa mujibu wa nyinyi wataalamu tunamimini kinukuu kwamba ninatuambia kwamba ndani ya soda kuna vijiko sita sio vijiko vingapi vya, vya sukari ambayo wewe kama unakunywa ile soda manake kwamba uh, na huna utaratibu wa kupima sukari kujijui sukari yako wewe iko vipi kwa hiyo wewe una possibility ya kuongeza 
na ukaenda kufanya vichocheo vyako vya na tangu asubuhi unakuta kwamba una possibility ya kupata hiyo pressure umekula vyakula ambavyo kwako kwanza mafuta mengi hujapata kitu ambacho katika mwili wako unakuta kuna unakuta kuna watu wao ndio mfumo umeshaa urojo chipsi soda hana vitu vingine ambavyo anakukula vile ambavyo hivi kwake vinafanya ndio hiyo mboga mboga hana muda na mboga kuna kuna, kuna mtu anasema unakumbuka kati yenyewe wataalamu mmoja alituambia hapa vizuri kwa sababu kuna mtu huyu hali mboga na hoja mboga ndio mboga tunachojua kwamba tule kwenye bakuli ndio iwe nyingi sana mm. sasa nani ule unakuta mtu ki, kama mtu anapiga labda chumvi chuki sambu au kitu gani kiko kidogo tu kimekimeka kwenye nani sasa unakuta kwamba somo la la ulaji mimi naisi bado huku yani huku nje bado hatujalielewa na hatujalielewa wakati mwingine unakuta kwa sababu sisi tunaishi na wakati mwingine tunaishi labda extended family mm. ndio familia zetu tangu zamani ndio tunaishi extended family kuna shangazi mjomba na nani na nani sijani kaacho karudi karudi pale afu karudi kwa mwana alivolewa aliyo peke yake mm. yeye karudi karudi na mtoto na mwingine karudi na mtoto mmoja mwingine karudi na watoto watatu ndio yeah. sifa wako pale nyumba tayari na ina variety sasa tuna uwezo wa ku kwa afford maisha yani sisi tukala kama watu tukila kwa kuna matunda mm. tukila tulaba mboga hizo mboga mfano mwingine anaweza kwa kunambia mboga mali kuna zungumza mboga, mboga tulile bakuli mtu na bakuli yake sasa mm. yani tutapika mboga hiyo mboga hiyo kwa kiasi gani eh hey, ni baadhi ya mambo ambayo watu wanakuwa na hoje vizuri unapo tuzungumzie kwa sababu ni vitu ambavyo leo tuko kwenye wiki ya yeah yes ya yeah, 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 nani kumukebu disease yani wiki ya maradhi ya siambukiza na tunazungumzia haya kwa sababu ni miongoni mwa vitu ambavyo leo ni mazungumzo leo hakuna topic yeah. <laughs> mtazamaji <laughs> ni mazungumzo <laughs> na una uwezo pia hata wewe kushiriki kupitia namba ya simu ambayo tunayotumia hapa eh, ni 071 4 4 4 5 ndio namba ambayo tunaweza kupiga simu live kabisa na wewe ukashiriki katika hilo jamani wangapi eh ambao nyinyi mnatumia hiyo uh, variety na kwa nini labda somo halieleweki huko nje wakati hapa tuna wataalamu kila siku wanakuja kuja kuzungumza masuala ya pressure vichocheo mm. sana tani na vitu kama kwako vizuri na tunarudi pale pale mm. kwamba tubadilishe mfumo wetu wa maisha tusiseme kwamba jambo haliwezekani mm -hmm. kwa sababu ukiangalia hata wenzetu labda baadhi ya nchi ziloendelea na wengine na hii taaluma ambao wanaitumia kwa vitendo hata ukienda kwenye mahoteli yao mm. yale makubwa utaona unaekewa una chakula cha wanga kidogo mm. lakini unatuliwa mboga tofauti ama tunasema unaekewa na salad tofauti ah. kwa nini ili kufanya ule uiano mm. wa chakula kinachotakiwa kwa hiyo na sisi mali tubadilike na mapambano dhidi mm. ya maradhi ya kuambukiza yaanze na mimi ndio unaona yaanze na mimi tunasema tunajitathmini je mimi zuhura mm. ule mlo ambao uko nyumbani kwangu mm. na utarishaji ndio wanangu na wakuza wakiwa na tabia gani mm. kwa sababu unajua mtoto unapomkuza ndivyo anaendelea yeah. kuishi vile umleavyo mm. ikiwa una, una tabia ya kusema unapika mlo ambao tunapata na hiyo mboga kwa wingi mm. matokeo yake unajua mboga zina nyuzi nyuzi kwa hiyo unapokula mboga kwa wingi unashiba mm. haraka Ndiyo. chakula kinafyonzwa kwa utara taratibu taratibu kwa hiyo vile virutubisho vyote vinapata kufyonzwa mm. vikabaki mwilini na kile kisichotakiwa basi kikatoka kwa utaratibu mzuri okay. kutokana na zile nyuzi nyuzi ambazo ziko kwenye mboga mboga mm. kwa hiyo kama ni choo utajisikia unakwenda choo kwa wakati mzuri unasema pengine mimi kila asubuhi napata choo kizuri napata choo laini mm. lakini unaona siha inakuwa nzuri mm. uzito na urefu unakuwa ni wa uiano kwa sababu mm. nini tumeweka uiano kwenye kile chakula chetu Ndiyo. kwa hiyo hebu nianze na mimi mm. nije na watoto wangu nije na baba watoto kiasi cha kwamba lakini tukisema mfano chumbi mm. unaona chumbi ambao ni sitawazoesha mimi wanangu kula mm, mm. anapokuja mgeni akasema mm, chakula hakina chumbi basi ujujue huko vizuri <laughs> unaona kwa sababu umetia ile chumbi ah. ya kiasi lakini akija mtu kwa hiyo hata watoto wangu mimi hata watakapofika majumbani kwao watakuwa anaendeleza ule mm. mlo ambao una chumbi ya kiasi hile, hile. lakini anapokuja mtu akasema mm, jamani chumbi ujue sasa hapo umepitiliza hapana tatizo mm. na midomo yetu imezoea ile tesi ambayo tumezoea tangu tukiwa watoto kabisa eh yeah kwa hiyo tubadilike na hapa tumezungumzia zaidi mlo mm. lakini kuna vitu vingine matumizi ya tumbaku mali kebu yeah. nambie wewe mm. labda unajikita kwenye sehemu za starehe yeah. unachanganyika unakwenda kwenye mji mwingi 
kweli. Unaona hili tatizo na kurudia wewe. <laughs> Je, haya matumizi ya tumbaku unayaonaje? Ah, uh, uh, matumizi ya tumbaku kwanza mm. uh, nzima mm. matumizi ya tumbaku ambayo leo tunazungumzia hapa. Mm. Na mtazamaji wewe pia una nafasi ya kushiriki katika hili ambayo uh, tunatumia namba 0714 hiyo uh, 0711754594 utapiga simu uh, kwa sababu ni mazungumzo leo tunazungumza niko na bizura sale amur ambaye ni msaidizi meneja huyu kutoka wizara ya afya ya Zanzibar ambaye tunazungumzia masuala haya labda ni kweli kwenye swala lako la msingi mm. uh, kuhusu matumizi ya tumbaku kwa sababu sisi ni wengine ni wanaharakati na wafanyaji yeah. mbalimbali ni kwamba bado inaonekana jamii uh, yani elimu ya tumbaku baadhi yao inaonekana kwamba bado kwa sababu nikizungumza hivyo uh, tumbaku leo tunaziona zinauzwa humo mitani ya barabarani ukifika wakati mwingine kuna wamasai kuna watu wengine wa kawaida tu wanaziuza tumbaku unaweza kusema hizo cigarettes ni pati ya tumbaku watu wanavuta katika sehemu ambazo zenye watu kama leo leo bana leo bana chizo simba na yanga mfahamu mm. leo ni simba na yanga Mm. Watu wengi sana utakuta wanaangalia mipira kama si sonome mm. sehemu ambayo yenye mikusanyiko ya watu. Mm. Na mtu anapokaa kwenye watu kumi, tano wengine wanaweza kukuta pale hauwezi kupisha mm. watu wa kuna watu yani umpishi mtu mmoja mtu wa pili mm. anavuta sigara. Mm. Na anavuta sigara pale pale kwenye watu. Unaona? Unafahamu? Mm-hmm. Wale wote wanapata fumes wana, zile ambazo wana, ile brief ya wana, wanafuta ile pale. Mm. Na hiyo hiyo tumbaku kuja kuangalia bado ina matumizi mbalimbali watu wanatumia. Wengine wanatumia kama dawa yeah. ya mambo mengine mengine. Wengine wanatumia kama vinogesho. Yeah. Yaani kwa siri lakini. Mm. Kuna mtu anagonunua lakini anapenda kutumia mwenyewe anatumia kwa siri yake. Yeah. Ili kwamba aonekane kwamba bora katika maeneo yake. Lakini at the end of the day ni kwamba unaonekana kwamba tumbaku ni ni tatizo. Mm. Na tumbaku tunasema kwamba tukiangalia tumbaku kwa sababu inapelekea kwamba tatizo lake kubwa ni saratani. Mm. Eh, na saratani wataalamu mnazungumza ni athari za saratani zikoje mm. na mnatuzungumzia sasa hivi kuna masuala ya hata takwimu za saratani. Inaonekana mm. kwamba sasa hivi zime zimepamba moto. Juu si moja tulikuwa tuna discussion na mtu mm. nikamwambia mbona katika maeneo ya pwani inaonekana kwamba saratani mm. iko hot sana tofauti na ukiingia katika Tanzania mikoa ya ndani ndani mm. lakini inaonekana katika upo wa mbao yeah. labda kilwa pate lamu mm. eh, bagamoyo kijaza kwa zanzibar pemba mombasa inaonekana kwamba saratani hususan ni saratani dume kwa wanaume yeah. inaonekana kwamba imeshika tamu yeah. tofauti na kwingineko mm. shida ni nini akaniambia ya akasema akaa na sababu zake za msingi mm. Lakini labda nikiongezea kwa hapa sasa kuna matumizi ya shisha. Sasa unaona watu wanatumia shisha. Mm. Shisha hiyo nakuta mpaka kwa wanafunzi ambao mm. wengine wako kindergarten, yani these babies ndogo. Mm. Mtu anaona fahari kwamba mwanawe amnunulia mm. ile kama sio ndio kitu gani na nini mm. anafanya hiyo sio kumbe ni steam. Unaona mm. ambaye na baadaye inamletea matatizo. Kwa hiyo hilo ni changamoto. Sasa uh, labda kwa sababu nzuri nikizungumza hivyo mm. eh, safari ni ndefu. Ni ndefu. Eh, mpaka tukafika <laughs> yaani mpaka mm. tutakapofika mm. uh, mimi ni nasema tu kwa sababu nyinyi ni watu ambao muhimu mm. takriban kila wiki yani kwa maana kila siku tunafanya na nyinyi vipindi mbalimbali mm. hususan ni watu wa non communicable disease wa radhi asambukiza mm. uh, kwa maana katika wiki hii ya kuanzia mbaya mwezi wa 15 mpaka tarehe 22 mm. bado tuna nafasi ya maongezi mbalimbali kwa sababu tutakapofanya hivyo maongezi haya Eh, unajua eh, mtu elimu inakuwa eh, labda sio siku moja au kwa wiki moja au mwezi mmoja mm. eh, na kwenye ufahamu inawezekana labda tuko tofauti ndipo wakati tunaweza kufika tukaata ile reti kafanyaje ikapungua mm-hmm. lakini safari ni ndefu kwa mujibu wa haya mambo ambayo tunayaona kwa sababu inaonekana kwamba katika haya matumizi ambayo nilikwambia leo hata hizo bangi mm. watu ambao wanatumia bangi mm. sasa hivi kuna bangi ile kuna bei ya kizamani watu wanatumia skanka. Kuna kitu kinaitwa skanka. Si mimi nifahamu. Yaani ukiamua kwenye skanka ndio ndio kwenye madawa kule. Eh. Si mimi nielewa vizuri? Eh, hii ndio habari ya mjini. Unaweza kumkuta mtu kama yani kama kawaka hivi. Kumbe ndio yuko kwenye skanka. Naam. Sasa then the day skanka ukichuja kwamba huyu mwisho wake anafikia wapi? Ndio anarudi kwenye non communicable disease. Yaani tamati yake atarudi zake itakuwa bad no client wenu. Kwenye kitengo hicho anarudi kule baadaye na mm. anarudi kule kuja kumpima labda ana, ana saratani ya ubongo amepata no. saratani ya mapafu mm. amepata saratani sababu kubwa labda alikuwa anatumia kitu fulani 
Kwa hivyo uh, kupitia 0714754594 una nafasi pia wewe mtazamaji popote pale uliko. Eh, kama una swali kuhusu masuala hayo ama unataka kushiriki kwa ajili ya maoni kuchangia uh, basi hiyo namba hiyo naomba utumie hiyo naomba usinitumie message fadhali eh, piga simu mimi nitakupokelea eh, kwa message size asubuhi kidogo na kwa no parking eh unajua mali kina ah. mimi ninapofika kwenye kipindi ninapokutana nayo mara nyingi najifunza vitu vipya yeah. hiyo scam kusema kweli nimesikitika sana kwamba vijana yeah. hatuthamini afya zetu mm. ni lazima vijana tuthamini afya zetu kwa sababu sisi ndio ambao ongezeko letu jana wetu ni nguvu kazi yeah. ndio ambao tutapelekea maendeleo ya hii nchi mm. kwa hiyo unapokuwa kwamba hutamini afya yako kila siku linakuja jambo jipya mm. ambalo linaharibu afya yako sema kweli hapa inabidi sasa tukae na kama viongozi wa serikali sasa muda mm. umefika kuhakikisha kwamba hivi vitu tuna uwezo wa kuvizuia yeah. uingizaji wa hizi bidhaa tuna uwezo wa kuzuia mm. na tumezungumza hapa jambo zuri matumizi ya tumbako Njio. na sasa hivi umesema zinabo, watu wanasema sema zinaboreshwa lakini zinazidi ah. kufanya kuwa ni hatari. Ah. Wazee wetu walikuwa na vuata mm. ugoro ule ni hatari. Bila shaka wengine walikuwa nakufa bila ku, ku, kugundulika kwamba alikuwa na saratani. Watasema mm. anaumwa tu anaumwa kumbe ni hatari za saratani. Ndio. Lakini tunazungumzia hichi kitu ugoro. Mm. Ugoro sasa Ume, umezidi kuwekwa vile vitu vya hatari. Yes. Umepelekea kuwa na vitu ambavyo vinaleta uraibu. Okay. Inawezekana hizo skanka, hizo aina nyingine za bangi kwamba zinaekwa katika ugoro na utaona sasa kuna fallen. Mm. Ugoro zamani mtu anakwenda ananunua kidogo anarudi mzee unaona na lakini sasa hivi utakuta kiduka fulani hicho vijana <laughs> hawaondoki. Anakwambia <laughs> ugoro lakini naamini kwamba kuna vile vitu ambavyo vinaleta vinapelekea vina kuleta uraibu mm. na matokeo yake sasa tunapata wagonjwa wengi wa akili bao pia ni maradhi ya suambukiza mpaka mm, mm. hospitali yetu ile ya kidongo chekundu mm. haitoshi mm. tuna sasa tunapata matatizo mbali mbali ya kiafya ambayo bado inarudi kuwa ni mzigo wa familia mm. inakuwa ni mzigo wa serikali mm. unakuwa ni mzigo na tishio katika jamii kwa sababu mtu ambaye anapata athari kutokana na haya madawa kulevya ikiwemo tumbako ambazo zimewekwa hivyo vitu vinaletaeleta uraibu mm. matokeo yake kwenye jamii yanakuwa ni tishio mm. Kwa sababu wanafanya vitu ambavyo vya hatari vya uwa uwaji unyang'anyaji ambao inakuwa hata ile jamii sasa inaanza kumtenga kutokana na zile tabia zake. Ni kweli. Na ukizingazia hiyo hiyo vizuri kwenye hilo la la Yusi uko kuna maadhimisho wiki kama moja tu. Na maradhi ni sema afya akili siku ya afya akili na takwimu ambazo zinaonyesha kwamba watu wengi sasa hivi kwenye watu wanne basi mmoja unaambiwa kidogo yani zimemchenguka no. kwa mujibu wa takwimu yani kwa yani yeah. watu kwenye watu wanne mmoja yeah. kidogo yuko sawa mm. sasa uh, tu image kwamba kwenye watu wanne mmoja mm. ayuko sawa yeah. sasa nini nini shida iko hapo ya, vijana ndio ambao tunatumenia kwamba ndio taifa yeah. na vijana wengi sasa hivi unakuta mtu either kama anafanya afanye kwa siri anajuko dhahiri mm. mwingine tena akishakuwa nini tena kama kalifungulia feni mm. anakuwa tena yeye eh, ah, si mshanijua kwa ana futa popote. Wakati mwingine kianza anaanza starting point yuko yuko secret. Yeah. Siri siri. Mm. Na vijana wengi wakati mwingine wengine waimanishi kwamba wamesoma mm. ama hawajasoma. Kuna wengine wamesoma kabisa mm. lakini wanatumia hayo mambo. Mm. Wako viuo wanatumia hayo mambo. Unafahamu? Mm. Eh. Sasa wazazi ama walezi wana nafasi kubwa katika swala lazima la treatment mena ni mm. swala kukubalisha mwenendo wa wa wa, wa tabia mm. na zamani liko maleze zamani nani bizura mm. kwa, kwa sisi ambao wengine tumeambulia hata na wewe nafikiri umwenyewe unajua mm. kwamba mtoto wa mwenzio na ni wewe ni wako, ni wako. Ni wako. sasa hivi imekuwa tofauti mm. watu una, watu kumkuta akimkuta hata mtoto wa mtu mm. ana, anafanya kitu fulani si ahlab mtu kumwambia mm. kwa sababu mtu anaofia vitu vingi sana mm. la kwanza wakati mwingine hata wazazi wenyewe kukubali kwamba mwanangu anafanya kitu fulani anawezekana kwamba yeye anakompenda sana mtoto anakataa umeona sasa hivi hata walimu shule hakuna ile mambo ya kupiga piga sana kwa sababu anachojisigia kampiga mtoto wa mtu mama yake akaja kaja au mzazi wake akaja kunifanyaje akaja kunifanyia kitendo au mimi nikaje kaitoka kwa hivyo kuna vitu vingi ambavyo vina kwenye kubadilisha hiyo movement ya yani na hii tunazungumza kwa sababu mwisho wa siku huyo ambaye anatumia mtoto shisha anatumia bangi anatumia hiyo skanka 
mwisho wa siku ndio anakuja kunipata maradhi hayo Ndiyo. ya saratani yeah. maradhi ambayo yasambukiza uh, sasa lakini uh, sisi tunia na madhumuni ni kwamba tunataka tuokoe hizo tabia sasa eh, na kwa maana kwa maana kwa sababu kuna kipindi hapa sisi hapa hapo mbele kwetu tumepita kuna uwanja mm. uo uwanja jioni wao wanacheza watoto mpira mm. sawa mpira kabisa unachezwa hapo mm. na hao watoto wanatumia hapo sasa, live kabisa yani tuna yani watoto mm. wadogo sasa unaona mba, yani, walo, yani si kama kama labda ni hadithi ambayo mm. sisi tunaona hapo live kabisa hapo mm. nje sisi watoto wanatoka kila mtu atoka nje mtume eh hey, kwa yani watu watoto wanashangaa na watu washafanya washafanya jitihada mbalimbali. Mm. Eh hey, hivi kuna hivi kuna, kuna, kuna mtu mmoja ndio kubana sana mm. ana, ana mpango mkakati wa kwenda kumuita mkuu wa wilaya. Mm. Aje ku aje, aje siku labda afanye ziara kushtukiza aone. Mm. Yaani kwamba hii picha hapa iko hivi. Mm. Kwamba hapa kuna picha hii. Mm. Sa, ha, haya ni mambo ambayo kwenye jamii yetu watu wame baadhi yetu baadhi yetu tunakuta kwamba wenyewe wa, wa, wenyewe wazee wapa wanaona ya kawaida wenyewe shayazo yanaona mm. haya kawaida lakini kwa mtu mwingine mgeni akija anashangaa mm. sifa sasa huko tume huko tume tunaangalia ma, 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 mazingira mm. kijiografia mazingira ya nchi tu ndio sasa kwenye kwenye tulianza tulianza kwenye masuala ya chakula no. tumekuja mazingira ya nchi mm. bado kuna vitu vingine ambavyo tunavyokwenda pia na wenyewe vinasababisha mm. katika movement ya ya kupata maradhi maradhi ya sio ambukiza ndio vizuri uh, sasa hivi eh, tukiangalia kaswa lazima la 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 la, la hypertension mm-hmm. kuna mambo mengi mm-hmm. kama yeah. wakati watu, watu wengi sasa hivi wana hypertension ukikuona unakuta kwamba kubadilika kwa tabia mm-hmm. kwa mfano kama wewe mzazi ama mlezi hamna mtu ambaye anataka mwanaye labda aharibikiwe kabisa kila mtu anataka mwanaye afanikiwe mm-hmm. sawa hiyo mwanamke hiyo mwanaume mm-hmm. sasa mtoto anapokuja anapobadilika ule mvu mwenendo wake kwa mzazi anaanza kupata hypertension unaona wengine anakuja mm-hmm. tukuja kwa sasa msongo wa mawazo mwanao kafanya kitu fulani pale pale anakuwa chini mzazi mm-hmm. watu kuna watu tumezika hapa ndio wako wamepata mm-hmm. yani hiyo hiyo ni mm-hmm. aya ukija kutizama uh, kwenye eneo hilo kuna mambo ya mapenzi mm-hmm mapenzi mtu kaachwa hajakubali ile hali yeah. anaenda kwenye kwenye afya ya akili mm. sio ni leo vizuri yeah. ananiachaje yeah. kwa mfano mm. ananiacha yani anajidhuru yani, anajiua yani, yote ni, ni miongoni mwa baadaye anakuwa mm. client wenu hiyo ndio anakuwa mm. ana, anarudi kwa mm. client wenu mm. anapata anapata pressure pia ndio kwa sababu tu ah mimi nitanguniacha moyo wake akimuona fani moyo wake una nani mm. wapo masuala ya ubakaji yanapelekea kuingia kwenye msongo wa mawazo kupelekea kupata sukari na mm-hmm. pressure mm-hmm. sasa kumekuwa kuna mifumuko mingi sasa unafikiri wiki hii mm-hmm. ya maradhi ya swambukiza vizuri ambayo nafasi kubwa sana mm-hmm. sijui mipanga vipi katika uh, kupita humo mitaani Eh wakati mnaenda kufanya hizo amshamsha za utoaji wa taaluma mm. mm. sijui mmeipangaje me, me, na na kwa sababu unaona mambo ni mengi alafu mwisho wa siku ya maradhi ya swambukiza yote yanaingia kwenye kapulele kabisa na hapo umezungumza jambo zuri kwamba sio kitengo tu cha maradhi ya swambukiza mm. ndio wa, wa, waoneshe hizi jitihada za kupambana mm. na haya maradhi lakini waandishi wa habari <laughs> watu wa usalama wa barabarani ah. viongozi watunga sera hao wote na maana waitumie hii wiki kuitanabaisha nini jamii nini serikali imejipanga mm. nini mdao imejipanga nini wadau wetu wa maendeleo wamejipanga ili kuhakikisha kwamba katika hii wiki kila mmoja mm. katika maeneo yake mm. katika responsibility zake anahakikisha anaonesha hizo juhudi zake katika kupambana na maradhi ya suambukiza mm. isiwe ni kitengo tu cha NCD hapo wizara ya elimu ina lengo ina jukumu lake ni waandishi watu wa habari wana jukumu lake watu wa michezo wana mm. lakini pia tusisahau hawa na hili nataka tulizungumze Ndiyo. hawa watu wanaotoa huduma au za maradhi ya suambukiza kupitia nini tiba asili okay. na hawa wanao nataka tuwajadili kwa sisi kwa upande wetu mbali na kupita kwenye hivi vyombo vya habari mm. lakini kama ndio nilipokuambia kwa mwanzo kwamba tuna muda wetu mkubwa pa access mm-hmm. kwa hiyo anashirikiana karibu na wizara mm. na hichi kitengo kwa hiyo tumejikita kwanza kupita kwenye vyombo vya habari lakini kutoa elimu katika jamii kwa mfano ukiangalia siku ya kesho watu watakuwa kunyaruhusu watu siku ya kesho kuto watu mm. watakuwa ipa 
unaona siku na nyingine watu watakuepo watu 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 kidini eh, sisi shughuli zetu tunashirikisha masheha mm. tunashirikisha viongozi wa dini kwa sababu wao na wao ni wadau wa kuwa kupeleka hii taaluma katika jamii mm. kwa hiyo katika hizo shughuli tunakuwa tunatoa elimu ya afya tunakuwa tunapima haya maradhi ili tuweze kugundua mapema na yule ambaye hajijui aweze kujitambua Kabisa. na kama bado hajaingia mgu moja nje mgu moja ndani basi aweze kurudi asiweze kupata haya maradhi lakini wale tunawagundua basi tuwaweze kupata ule mfumo wa afya waweze kupata huduma ile kuwa ni bora zaidi na faraja ilioje ni kwamba tuko katika wiki ya nenda kwa usalama barabarani ambapo mm. moja kati ya kitu ambacho ulizungumza pale awali ya kwamba mm. nimeona kwamba kitu kimeongezeka nimesema kati mimi nilitaja sema nimesema pressure mm. sukari mm. saratani mm. ni maradhi yasiyoambukiza kumbe hata mm. na ajali barabarani ajali barabarani kwa ni maradhi yasiyoambukiza kwa hivyo yes. sasa ina maana kwa wiki ya nenda na kwa usalama barabarani mm. nafikiri kwamba Uh, kama itakuwa linaingia humo mtaweza mm. kutambaa vizuri ili kupunguza mm. uh, zile ajali no. na ili kapu lisionekane kwamba lina no. lina mzigo mkubwa no. na nafikiri mtakuwa mfanya kazi vizuri tu na watu ambao wanahusika na no. na 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 na, 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 na sehemu husika kabisa mm. unajua kitengo cha maradhi ya kuambukiza kinashirikiana karibu na hawa watu wanaoshughulika na mambo ya barabara na miundo mbinu kuhakikisha mm. kwamba hizi barabara zetu ambazo zinajengwa zinafuata vile vigezo ambavyo vitamtaisaidia mwananchi na yule mtumiaji wa barabara yoyote aweze kufuata zile sheria kwa mfano sasa hivi barabara zetu zina sehemu za wenda kwa miguu mm. zina sehemu ambazo unaweza ukaendesha baskeli wewe bila ku, ya kumgonga au wewe mwenyewe kugongwa kwa hiyo kwanza ni kutoa elimu sio sehemu ya wenda kwa miguu tukaona pikipiki linapita ndio unaona lakini hata hizi barabara zetu zilizojengwa basi ziwe na, na zile saini ambazo zinamuonesha hapa kata hapa usikate pita huku kwa hiyo watumiaji wote wa barabara wahakikishe wanapata zile sheria lakini pia watoto wetu basi tunajikita kutoa elimu mm. wakati gani unatakiwa kukata Ndiyo. wakati gani unatakiwa kukatisha kukata sehemu hii hupasi kukata kukata kukatisha kwa hiyo ni, ni juhudi ambazo tunashirikiana na wadau mbali mbali kuhakikisha kwamba ajali za barabarani zina fungua lakini afya ya ya akili makazini unajua makazini kumekuwa na migogoro mbali mbali bila kutanabahi kwamba huyu mwenzangu tayari ameshaingia kwenye ile kuwa na tatizo la kiakili kama waliposema kwenye watu wanne ama watano mmoja na lini tatizo <laughs> kwa hiyo afya ya akili makazini inahitajika ndio Fahamu. Kwa hiyo wale wakuu wa taasisi mbalimbali wahakikishe kwamba wamewaleta wale wataalamu afya ya akili ili kupunguza ile migogoro makazini. Tunasema labda vijana waweko mstari wa mbele katika kuongoza. Lakini kuongoza. Lakini huyo kijana waina gani? Tumemtathmini huyo kijana sio yule ambaye ametumia amejiingiza kwenye hili dimbu la kutumia madawa ambayo yanampelekea au vitu ambavyo vitampelekea yeye kuwa na 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 akili ambayo hai, hai, haifanyi ile kazi inavyotakiwa ni kijana kweli lakini hebu kwanza tumjadili huyo kijana tumtathmini huyo kijana na tayari kama ana tatizo la kiakili basi apelekwe kwenye huduma tusimtenge lakini apelekwe kwenye huduma ili kupunguza ile migogoro ya kazi siku zote tunasema kazini ni pahala salama hmm. lakini tunajikuta kwamba kazini sasa kunaleta msongo wa mawazo sawa so, Mm. Uh, mizuri ya labda kwa kumalizia mna uh, hii wiki mm. ya mm. ya ya maradhi ya sambukiza mm. kuna kauli mbiu Ah kauli mbiu kwamba viongozi wahakikishe mikakati iliyopangwa ya kupambana na maradhi ya ya, ya sambukiza inatekelezwa kwa vitendo mm. hiyo ndio kauli mbili mm. mara hii zaidi imejikita kwa wale watunga sera mm. kwamba hakikisha ile mikakati sera ambazo zimewekwa kupambana na haya maradhi basi zinatekelezwa kwa vitendo zisibakie tu kwenye makaratasi kwamba tuna sera hii tuna sera hii ya meka mitano hii ya meka mitatu lakini kuhakikisha hizo sera zote ama mikakati iliyopangwa inatekelezwa kwa vitendo tena kwa speed kubwa sawa ah basi anaitwa Zuhura Sale Amur ambaye ni meneja msaidizi kutoka Wizara ya Afya na tumekuwa tunazungumza kuhusu lazima la maradhi ya sambukiza kumbuka kwa kuanzia tarehe 15 ya mwezi huu Oktoba mpaka tarehe 22 basi tuna nafasi nzuri eh, ya kupea na taaluma eh, tukiwa kama sisi vyombo vya habari eh, wanaharakati mbalimbali wewe mama mlezi huko nyumbani basi ukichukipata hapa kidogo basi gawana na wenzio eh, ebu wafahamishe jamani chumbi sio nzuri eh, sukari sana sio nzuri tufanyeni hivi na hivi tufanyeni mazoezi tuache tabia bwete eh, tufanyeni kitu fulani tu tunajitoa kwa ajili ya kuna kufanya zile tu tumekimena wakati wanapokuwa uh, wanafanya ile scanning 
eh, wakizungumza watu wa nani kwa mkebu disease mara nyingi sana wanakuwa wanafanya zile screening zile kwa hiyo kama wakiwa wanafanya zile screening uh, katika maeneo ya open space tujitokeze kwa wingi ili mambo yaende sawa ukinapojua afya yako na unapokula chakula ambacho uh, tiba basi unajikuta kwamba hata yale maradhi yanakupa kidogo utapata kama binadamu lakini sio ya vile eh, tofauti na kwamba wewe tena uelewi chochote katika uh, ulimwengu huu ambao tulikuwa nao mimi vizuri na kushukuru sana asante kuja. sana malik na shukuru sana asante shukrani za pekee mm. zije kwako wewe lakini kwa sasa tunapata mapumziko mafupi tutakaporejea hapa tutarudi na ndugu zetu kutoka zak ambao wao ni miongoni mwa watu ambao uh, wanakwenda kufanya wanakwenda kufanya unajua sasa tuna mabadiliko tabia nchi uh-huh. na nafikiri vizuri hili pia nalo la kuhusu no. sawa eh tutakuja kuzungumza mm. naye mm. kwamba mabadiliko tabia nchi pia yanapelekea wakati mwingine mm. hata mambo mengi tu mm. e, yani kimazingira e, vyanzo vya maji kukauka mm. wakati mwingine mafuriko yanaweza katokea bila sababu Ndiyo. mabadiliko tabia nchi alafu kuna ile green Zanzi mm. by green sisi tunataka mm. tu ni sera ambayo wanafanya kwa sasa hivi tunaiunga mkono kupitia wizara uh, au nono kupitia ofisi ya makamu wa kwanza mm. lakini sasa hao uh, ndugu zetu uh, kutoka taasisi hiyo ya Zaka mm. na, na, na kama Zanzi bana pamoja na pamoja na asasi nyingine za kiraia mm. wao wanakuja kwa ajili ya ku, ku, kuondosha uh, haya matatizo wao wanatoa taaluma wanakongamano lao kwa hiyo watakuja hapa kwa ajili ya kutoa taaluma uh, kuhusiana na masuala mazima ya ya Zanzibar kijani. Okay. Na jinsi gani tunaona tunataka tuirudishe Zanzibar mm. na asili yake. Mm. Kwa hivyo ni ni pacha ambayo nzuri mm. katika masuala mazingira mazingira na, na nafikiri mazingira na sisi masuala mm. afya kabisa. Ni vitu ambavyo vinaendana. Mm. Kabisa. Mm. Sawa. Tunapata mapumziko hayo tutakaporudi hapa tutarudi kwa ajili ya mazungumzo na wageni wetu.